వాట్ ఇస్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మైక్రో టైలెంట్ సర్వ్ వాల్ సో ఈ రోజు అయితే మనం వెళ్ళబోతున్నాం డైమండ్స్ వెతకడానికి సింపుల్గా చెప్పాలంటే డైమండ్ వేట అనమాట ఈరోజు చూద్దాం మరి నాకైతే ఒక ఫార్టీ వరకు ఐరన్ దొరికింది అండ్ చాలా వరకు బ్యాంబు కూడా వచ్చింది మనకి బాగా పని చేస్తున్నాయి ఓకే తీసానో ఇది మళ్ళీ వద్దులే మళ్ళీ ఈ వర్క్ ఎక్కువైపోతుంది మనకి లేకపోతే తీసి వచ్చేస్తాను అబ్బా దాన్ని అలా ఉంచలేను నేను సో ఇప్పుడు వరకు కూడా కాస్త దీని మీద పడ్డా బ్యాంబే మీద అండ్ నాకు ఎవరో సజెషన్లో కూడా చెప్పారు అదేంటంటే పైదు తీసేస్తే మనకి టైం కలిసి వస్తేనే కరెక్టే అలా కూడా చేయించి కావాలంటే చూద్దాం మరి నేను ఇంకొక స్వాడ్ కూడా చేసుకుంటా ఇప్పుడు స్వాడ్స్ ఇంకేం లేవు ఆ రోజు ఎక్కువ షవర్స్ చేసేసుకున్నా దాని పోతే స్వాడ్ చేసుకున్నా మనకి ఉపయోగపడి ఏమవి కానీ నాకు తెలిసి అవి మళ్ళీ పెద్దగా యూజ్ చేయనప్పా నేను ఎందుకంటే స్టోన్ టూల్స్ ఎన్నో యూజ్ చేస్తాను చెప్పండి కష్టమే కదా అది మరి సరేలే త్రీ స్వాడ్స్ సరిపోతాయి లోపలికి పంపేద్దాం మిగతా అవి ఓకే లెట్స్ గో ఐరన్ అది రెడీ అవుతుంది సరేలే ఈరోజు మాత్రం పక్క ఐరన్తోనే మనం మైండ్ చేసేది ఓకే ఎందుకంటే స్టోన్తో అంత స్లోగా నా వల్ల కాదు చూద్దాం ఉండే ఇలా తీస్తే ఓకే బాగానే ఉంది కాకపోతే అడ్డం ఉంటుంది చూసారా ఇలాగా అది చేరాక మరి నాకు సర్లే అయినా మనకి ఎంతో టైం కలిసి రాదు అబ్బా ఓకే ఇది ఎలా కనిచేస్తాను నేను నువ్వు ఆ పెండ్లోకి వచ్చామా అంతే పెట్టుకుంటూ ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇంకా తీయడం పెట్టడం తీయడం పెట్టడం తీయడం పెట్టడం ఎందుకంటే ఇది ఒక లైన్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అదే సింగిల్ తీసాం అనుకోండి మళ్ళీ దాన్ని అడ్డు కింద తగులుతుంది అన్నమాట అలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇదే బెస్ట్లే ఎంత వస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఏమైనా గెస్ట్ చేంజ్ చూద్దాం మామూలుగా నేనైతే ఒక టెన్ స్టాక్స్ రావచ్చేమో అనుకుంటున్నాను ఆఫ్ హ్యాండ్లో ఉన్నవి కాకుండా అంటే ప్లాన్ చేసాక మన దగ్గర ఒక టెన్ స్టాక్స్ ఉంటాయేమో అనుకుంటున్నాను మరి చూద్దాం ఏమవుతుందో అండ్ ఒక చెస్ట్ డబల్ చెస్ట్ కంప్లీట్గా ఫుల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అబ్బా ఇవి కింద పడిపోతున్నాయి అదే జరాక నాకు లెట్స్ గో కాస్త స్లోగా ఉంటుంది గెస్ట్ చెప్తాను కదా మొత్తం ప్రోగ్రెస్ మొత్తం కూడా చాలా అంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఎండర్ డ్రాగన్ కూడా ఇప్పుడప్పుడే కిల్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్ని రకం కిల్ చేస్తే ఏ లీటర్ తెచ్చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఏ లీటర్ తెచ్చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది అలా కాదు ఇంకా నేను ఈ వరల్డ్లో కాస్త బ్రిడ్జ్లు అవి ఇవి బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వన్స్ మనకి ఏ లీటర్ వచ్చిన తర్వాత బ్రిడ్జ్లు బిల్డ్ చేసి ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా ఉండదు సో అందుకనే ఏ లీటర్ తేక ముందే నేను ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడప్పుడే ఎండ్ డ్రాగన్ అంటే ఎండకి వెళ్ళడం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఇప్పుడప్పట్లో చాలా టైం పడుతుంది లెట్స్ ప్లేయర్ చూడండి మనం చాలా అంటే చాలా స్లోగా వెళ్ళాం అనమాట అంటే చాలా లేట్గా వెళ్ళాం ఎండ్కి ఈసారి కూడా అలాగే లేట్ చేద్దాం మరి కాకపోతే లాస్ట్ టైం అంటే లెట్స్ ప్లేలో నాకు అంతగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేక వెళ్ళలేదు ఈసారి ఉన్నప్పటికీ వెళ్ళాం ఎందుకంటే చెప్తాను కదా ఈ ఐలాండ్ సర్వర్ని టోటల్గా నేను బాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అందుకే స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ ఆ రేస్ విన్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు నేను స్లోగానే వెళ్తాను ఇంకెంతకాలం తినాలి రావా ఈ చేపల ఫుడ్ తిని తిని నోరు మొత్తేస్తుంది ఎన్ని వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే పర్వాలేదు అవును ఇంత బ్యాంబ్ వచ్చింది కదా ఏమైనా చేద్దాం ఆ బేసిక్ మరి అంటే నేను ఇది నా పర్మనెంట్ బేస్ చేసుకోవాలని అనుకోవట్లేదు కానీ కొంతమంది అయితే అంటున్నారు ఇదే పర్మనెంట్ చేసుకోమని చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది అంత హైట్ లేదు అబ్బా మీకు చూపిస్తా చూడండి ఎక్కడి వరకు వచ్చింది కదా ఓకే నేను ఆఫ్లైన్లో చికెన్స్ని పెంచడమే మర్చిపోయాను సరిపోయింది పో సెల్లే మన దగ్గర ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని బాగా కూడా వేద్దాం ఎన్ని లెవెనా త్రీ రాకపోతే మాత్రం కొడతా ఒకటి ఒకటి వచ్చింది లెవెన్లో ఒకటి అంట పెచ్చ కామెడీ ఇది ఒకటి థర్టీన్లో రెండు వచ్చినాయి అంతే సర్లే ఇంకా పెంచుదాం ఓకే తర్వాత చూసుకుందాం ప్రస్తుతానికి అయితే చేపలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటితో కాని చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పీ కోసం కూడా ఫిష్ని క్లీన్ చేస్తుంటే బలే వస్తుంది ఓ నా చేతిలో ఇంకొక స్టాక్ ఉందిగా నువ్వు వచ్చేయమ్మా అంతే వెళ్ళిపో ఇంకొక ఫోర్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి అంతే ఇంక వెళ్ళిపోదాం మైనింగ్కి వెళ్దాం ఐరన్ పికాక్సులు చేసుకుని ట్వంటీ మిగతా ట్వంటీ అవి ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చేసుకుందాం కొన్ని పికాక్సులు చేసుకుని అప్పుడు వెళ్దాం ఎందుకంటే స్లోగా నాకు చేయడం ఇష్టం లేదు మైనింగ్ అయితే ఓ ఇక్కడ ఒక నైన్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి అంతే అనుకుంటా రైట్ ఇంక లేవు మన దగ్గర అయితే ఎన్ని చేసుకుందాం ఇప్పుడు పికాక్స్లు ఒక త్రీ చేసుకున్నా వన్ టూ త్రీ పర్వాలేదు ఆ స్టోన్ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా ఇంకా ఐరన్ కూడా లోపలి పంపేద్దాం చాలు ఈ ఫైవ్ పికాక్స్లు సరిపోతాయి అని అనుకుంటున్నా లెట్ సి టార్చ్లు సరిపోతాయి అంతే వెళ్ళిపోదాం ఇంకా
లేకపోతే ఈ మైనింగ్ లో మనకంత దొరకవు కష్టం అవును స్టేజ్ తీసుకురావడం మర్చిపోయా ఒక్క నిమిషం ఫార్టీ ఎయిట్ సరిపోవునా తెలిసి ఇంకా చేసుకుందాం ఒక ట్వంటీ థర్టీ కదా సర్లే ఒక థర్టీ చేసుకుంటాను అబ్బాయి సరిపోవచ్చు వెళ్ళిపో స్టైర్స్ వచ్చాడు అమ్మా అంతే ఈ ఇదెందుకు నాకు ఓకే ఇప్పుడే కదా మైండ్ చేశాను ఎక్కడొకటి ఎక్కడొకటి ఈ ఏరియా సరిపోకపోవచ్చేమో అనుకుంటున్నాను గెస్ట్ చూద్దాం మరి అంటే ఇన్ కేస్ మనం మన బేస్ని అక్కడే ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి వస్తే మాత్రం ఇంకా ఎక్స్పెండ్ అయిపోతుంది పక్క ఎందుకంటే పైన అంత హైట్ లేదు మనకి మళ్ళీ టాప్కి వచ్చేస్తాము మన చికెన్ ఫామ్ ఉంది కదా అక్కడికి వచ్చేస్తాం లుక్ ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి అప్పుడు అసలు బాగోదు ఓ అర నాయన ఆయన దొరికింది అబ్బా ఇది కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఎవరో కామెంట్ చేశారు నాకు ఫిఫ్టీన్ బ్లాక్స్ అని టార్చెస్ బాగానే గుర్చేశారు ఎస్ ఫిఫ్టీన్ బ్లాక్స్కే పెట్టేవాడి నేనైతే టార్చెస్ని ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం ఇలా పెట్టామనుకోండి ఇలా పెట్టేసి ఇంకా కంటిన్యూస్గా మైండ్ చేస్తూ కూర్చున్నాం ఒక ఫైవ్ బ్లాక్స్ ఇవ్వచ్చు అలా త్రీ టైమ్స్ చేసి అప్పుడు పెట్టేవాడు టార్చు ఎస్ ఫిఫ్టీన్ బ్లాక్స్కి ఒకటి పెట్టేవాడు అన్నమాట నేనైతే స్టేర్స్ని తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే వెంటనే పెట్టాల్సి ఉంటుంది కదా ఎక్కడొకటి అంతే ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ అఫ్ స్టేర్స్ పెట్టేసుకున్నావా ముందు ఐరన్ని మైన్ చేసేద్దాం అండి ఎన్ని వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంతేనా సరిపోయింది రా బాబు డీప్ స్లేట్కి వచ్చేసాం అబ్బా ఇక్కడ నుంచి తీరిపోదు సరదా సో అందుకే ఇంకా ఐరన్తో వచ్చేసాను అదే స్టోన్తో అయితే మనకి చాలా అంటే చాలా టైం పడుతుంది ఐరన్ రావడం మంచి పని అయింది మనకి డీప్ స్లేట్లో కూడా వచ్చేది కాబట్టి ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దాంలే ఆ బ్లాక్స్తో ఫైవ్ కదా ఇక్కడ ఒకటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసింది అయ్యా నాకు ఇష్టం లేదు వచ్చేసింది గ్రావిలు చెడ కొడుతుంది అబ్బా మూడు నుంచి చెప్తున్నాను కదా చెడ్డ చెరాక సాంబేసి సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి పక్క ఇక్కడ ఏదో కే ఉంది అబ్బా పైన ఏమో మైండ్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో స్కెల్టన్స్ వినిపించినాయి సౌండ్లు ఈసారి జాంబీస్ సరేలే ఏదైనా కే ఉంటే మంచిది అనుకోండి ఎందుకంటే పెద్దగా ఏమైనా దొరికితే మనకి డైమండ్స్ ఐరన్ ఈ ఓర్స్ దొరకడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది చెక్ చేద్దాంలే ముందైతే వెళ్ళిపోదాం నెగిటివ్ సిక్స్టీ ఫోర్కి ఇలా డీప్ స్లెట్ మైండ్ చేస్తుంటే నాకు వన్ డాట్ సెవెంటీన్ లెట్స్ ప్లే గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి ఇది డీప్ స్లెట్ కొత్తగా వేయడింది కదా అండ్ ఆల్సో ఇది క్యాల్సెట్ టఫ్ సో టఫ్ క్యాల్సెట్ మనకు వైట్ కలర్ కదా క్యాల్సెట్ టఫ్ ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా వేయడినవి చాలా అంటే చాలా ఎక్సైటెడ్ అప్పుడు అందుకని మన కొత్త బేస్ మొత్తం కూడా డీప్ స్లెట్ తోటి ప్లాన్ చేసినప్పుడు లావా ఓకే ఏదో కేవ్లోకి అయితే దిగిపోయాం అబ్బాయి నాకు కావాల్సింది కూడా అదే కానీ కాస్త భయం ఉంది మరి చూద్దాం ముందైతే సేఫ్గా కిందకు వెళ్ళాలి టార్చెస్ ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాం కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఒకటి చాలే ఈసారి కింద చూసుకుంటూ దిగుదాం ఓకే ఇది ఇదంతా కూడా తీసేద్దాం వారం ఆయన కింద పడతా చూసుకో షిఫ్ట్ క్లిక్ చేసినా మనకి స్టేజ్కి ఆగుతామా ఆగుతున్నాం లే అంటే ఒక చిన్న డౌట్ ఓకే దిగిపోతాం మరి కిందకే ఇంకా తెద్దాం ఉండండి హలో క్రీపర్స్ జాంబీస్ స్కిల్టన్స్ వస్తారా గ్రావెల్ ఉంది పాడేస్తున్నాను నాకు అవసరం లేదు నైజు ఓ ఇక్కడ కూడా గ్రావెల్ ఉందా సూపర్ సరే మెల్లగా ఒక్కొక్క బ్లాక్ పెట్టుకుంటూ కిందకు వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ స్టేరు నైసు మొత్తం అంతా చీకటిగా ఉందా క్రేపర్స్ లాంటివి వస్తే మాత్రం ఇంకేం చేయలేం పరిగెట్టడమే ముందు సేఫ్టీగా ఒక వాల్ బిల్డ్ చేసుకుందాం ఉండే నెగిటివ్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చాం అబ్బాయి ఎంత కష్టపడితే అండ్ ఈ పిక్యాక్స్ కూడా అయిపోతుంది నాకు తెలిసి అయిపోయింది పిక్యాక్స్ కూడా అయిపోయింది ఓ ఇది వాడేద్దాం లప్పీస్ లజ్జీలు దొరికింది ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా పక్క ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను బ్లాక్స్తో కూడా రెడీగా ఉండాలి ఎందుకంటే లావా సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఏమైనా మీదకు వస్తే మాత్రం పసక్కే వారి నాయన వచ్చేస్తున్నాయి వరుస పెట్టి అప్పుడు రెంటర్ చూసుకుందాం నాకు తెలుసు రా మీరు వస్తారని అందుకే నా ప్రిపరేషన్లో నేను ఉన్నా ఏంట్ర అక్కడ ప్రప్పు అవతలకే ఏంటి పేలు చూద్దాం తమ్ముంటే పేలరా నువ్వు నువ్వు గ్రీన్ కలర్లో ఉంటే పేలరా పో పో పక్క నాకు తెలిసి కింద ఏమైనా డైమండ్స్ దొరకచ్చేమో అని గట్టిగా అనిపిస్తుంది కేసు నాకు చూద్దాం మరి పోరా వారణ ఆయన క్రేపర సర్లే వీళ్ళు లేపేసి వెళ్తా నో పేలకు పేలితే వాల్ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది వీళ్ళందరూ వరుస పెట్టి అటాక్ చేస్తారు అప్పుడు నా మీద ఓకే ఓకే పేలేదు పేలనవ్వకుండా చేశాను మరి ఏంటిది బుర్రకడ్డంగా తగిలేస్తుంది 
ఇది కూడా తీసే ఇది కూడా వద్దు మనకి ఆ చాలు అంతే ఇప్పుడు చెప్పండి చూసుకుందాం పోరా ఓకే దా క్రేపరో క్రేపరో పేలింది పేలేదా సేఫేనా రావే క్రేపరు దానికి ఎందుకని తగలట్లా రా ఇంకా ఓ ఇద్దరు ఓకే మనం ఇంకా మైనింగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం గీస్ ఓకే వీళ్ళందరూ నన్ను డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు డైమండ్స్ దగ్గర వెళ్ళకుండా నేను ఆగుతానా ఓకే గైస్ బెడ్రక్ ఇది వచ్చేసాము కానీ ఇది నెగిటివ్ సిక్స్టీ వన్ అనే ఇంకా కిందకి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఓకే అసలు డైమండ్స్ది నెగిటివ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కాదనుకుంటా సో ఇది మైనస్ సిక్స్టీ ఇది ఫిఫ్టీ నైన్ ఓకే ఒకసారి ఉండి స్టేర్ మీద ఉండడం వల్ల నాకేం తెలియట్లేదు ఇటు సైడ్ వాళ్ళు ఎస్ మనకి నెగిటివ్ ఫిఫ్టీ నైన్లో అయితే ఎక్కువ ఛానల్స్ ఉంటుంది డైమండ్స్ దొరకడానికి చూద్దాం మరి ఇక్కడ కొద్దిగా ఏరియా చేసుకుంటాను అవును ఇంకా చేసుకోవడం ఎందుకు ఎలా వెళ్ళిపోతే పోలే కానీ చెద్దాం మరి డైమండ్ దొరకలేదు బట్ ఇది నా ఫస్ట్ రెస్ట్ స్టోన్ గైస్ ఈ ఓల్డ్ అయితే అది కూడా ఇంత కింద దొరికింది సరే లేపేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ కింద తీసేద్దాం మీకు చూపిస్తా టార్చ్ నేను అలా పెట్టి ఉన్నా మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ బ్లాక్స్ అంటే ఎలా ఉంటే ఫైవ్ బ్లాక్స్ వరకు మనకి అందేస్తుంది అది ఫైవ్ తీస్తాం ఈసారి కిందవే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ ఇంకొక రౌండ్ మళ్ళీ అరే ఒక్క డైమండ్ రా కనీసం ప్లీజ్ అట్లీస్ట్ తీసుకున్నానే సాటిస్ఫాక్షన్ అయినా నాకు కొంచెం రా మామూలుగా అయితే మనం ఎంచాడి డబ్బులు చేసుకునే వాళ్ళు డైమండ్స్ ఫస్ట్ రాగానే కానీ ఈసారి చూడాలి మరి ఎందుకంటే కౌస్ ఒకటి కూడా లేవు బుక్స్ చేసుకుందామంటే చూద్దాం మరి మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేం కదా అట్లీస్ట్ ఒక డైమండ్ అయినా దొరికితే బాగుంటుంది ఈరోజు లేకపోతే మనం పరువు పోయినట్టే అబ్బాయి ఎలా పని అవ్వట్లేదు కానీ పక్క పక్కన ఏం చేద్దాం ఒక టూ బ్లాక్స్ క్యాప్ ఇచ్చి ఏమైనా దొరికితే దొరకదు చెప్పలేం ఇది కదా ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మరి టూ బ్లాక్స్ అంటే దీని పక్క నుండి ఈ బాడికి దొరికాలి మనకి సర్లే కొంచెం మొదలు పెడదాం ఇది ఉంటే ఖచ్చితంగా రాదు అబ్బా ఇవి ఉంటే పెద్దగా స్పాన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ పని అవుతుంది నాకు అదే అయిపోయింది టఫ్ ఎంత అలా ఉందంటే ఇది దాటి వరకు మనకి ఎటువంటి డైమండ్స్ దొరకవు అవును స్టార్టింగ్లో పెట్టుకుని వచ్చేసానండి ఏమైనా క్రేపర్ రావాలి అది తిరిగిపోద్దు మనకి ఓ అరి నాయన లావా నాకు తెలుసు ఏదో ఒక పెంట పెట్టడానికి వస్తుంది నాకు తెలుసు పక్కన మొత్తం అలా గడిచింది ఇంటి గమ్మతీసి చూద్దాం అండి నాకు తెలిసి అదే ఉండొచ్చామని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు కింద తీస్తున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం లేదు ఆ చెయ్యి దొరకలేదు అబ్బాయి ఇక్కడ కూడా ఇంకొక లైన్ వెళ్ళిపోద్దామా లేకపోతే అటు సైడ్ వెళ్దాం ఈసారి లబ్బీస్ లజూలి ఏం చేసుకుంటారా ఎక్కడ పెట్టుకుని దీన్ని నాకు కావాల్సిన డైమండ్స్ అంటే ఇది కూడా బ్లూగానే ఉంది కదా అని చెప్పి తెస్తున్నారు నాకు సింపతి వద్దరా రే ఇంకా రెండు మాత్రం ఉన్నాయి పిక్యాక్స్లు దీంట్లో కానీ నాకు డైమండ్స్ దొరకలేదు అనుకోండి ఇంక బయటకు వచ్చేస్తున్నా బా డౌట్ లేదు ఇంకా ఆఫ్లైన్లో చేసుకోవడమే ఎందుకంటే ఐదు పికాక్స్లు చేసుకున్నా దాంట్లో మూడు పోయినాయి మొత్తానికి మైనింగ్కి మూడు కాదు అబ్బా టూ అండ్ హాఫ్ అనుకోవచ్చు టూ అండ్ హాఫ్ మనకి కిందకి రావడానికి సరిపోయింది అండ్ ఇంకొక రెండేమో మనకి ఇక్కడ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాయి నాకు అదే అయిపోయింది అబ్బా ఈ ఓల్లో నాకు తెలిసి అసలు డైమండ్స్ పెట్టలేదేమో అనుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళ మర్చిపోయారు అంటే రెండు మైన్ క్రాఫ్ట్ వాళ్ళు లేకపోతే ఓల్డ్ నా కోసం ఇలాగా స్పెషల్గా జనరేట్ చేసి పెట్టిందే నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు మైనస్ ఫిఫ్టీ నైనే కదా మనం హార్డ్ కోర్ టూ పాయింట్లో కూడా చేసింది ఇక్కడ రాకపోవడం ఏంటి నాది ఇలిగడితే ఒక్కటి ఒక్కటి దొరకలేదు నాకు సర్లే ఇంకొక పిక్ యాక్స్ అంటే ఇంకా పిక్ యాక్స్ అంటే హాఫ్ ఉందా నా దగ్గర దీంతో ఏమైనా దొరికితే ఓకే లేకపోతే మాత్రం పక్క ఏడుస్తా ఏ ఇటు సైడ్ పెద్దగా నేనేం దూరం వెళ్ళలేదు అబ్బా వచ్చేసాను మళ్ళీ వెంటనే వెనక్కి ఫైనల్ వన్ చెప్తున్నాను కదా దీంట్లో కూడా దొరకకపోతే మాత్రం నేను ఇంకా ఆపేస్తాను అబ్బా ఐరన్ సర్లే తీసుకుందాం ఒకటి ఒకటి వచ్చింది సరే ఈ లైన్లో ఏమైనా దొరకచ్చు అంటారా నీకేమైనా అనిపిస్తుంది అసలు నాకు నమ్మకం లేదు అబ్బాయి ఈ పిక్యాక్స్ పోయినప్పటికీ ఏం దొరకవు అనుకుంటున్నాను నేను 
ఈరోజు మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది మనకి ఇంత బ్యాడ్ లక్ నాకైతే ఎప్పుడు కూడా రాలేదు అనుకుంటున్నా మైనింగ్లో ఎందుకంటే ఇంత టైం చేస్తే ఒక్కటంటే ఒక్కటైనా దొరికింది అంటే మల్టిపుల్ డైమండ్స్ కాకపోయినా ఒక్కటైనా దొరికింది ఈసారి అది కూడా లేదు చెప్తున్నాను కదండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నిరంజన్ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చేది ఇప్పుడు సర్లే ఓకే ఏదో నన్ను కూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామో నాకు ఇంకా కోపంగా ఉంది మీద పో నేను తీయను నేను నేను తీయను అంతే చూస్తున్నానన్నది డైమండ్స్ సర్లే తీసుకుందాం కమనండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంతేనా జస్ట్ ఫైవ్ డైమండ్స్ దీని కోసం ఎంత కష్టపడ్డానమ్మా సర్లే పికెక్స్ మాత్రం ఆ కూడా వద్దాం లావా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి నాకు మాత్రం డౌట్ కొడుతుంది మనం మీద పడే పద్దెం అని వచ్చి ఓకే లావా సూపర్ ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటా గట్టిగానే వచ్చేసాము ఇటు సైడ్ కొంప తీసి స్టైర్స్ కానీ దాటేసానా నో ఇంకా దాటలేదులే ఇవి మనకి స్టైర్స్ సరే వీటి సైడ్ నుంచి చూద్దాం ఈసారి అంటే అలాగో చెప్పాను కదా ఇంకా హాఫ్ ఉంది డ్యూరబిలిటీ మన పిక్ ఎక్స్ది ఇది అయిపోయే వరకు చేస్తా ఆ తర్వాత ఆలోచిందాం ఆలోచించడం ఇంకేం లేదు సీత పైకి వెళ్ళిపోవడమే దొరికిన డైమండ్స్తో అవును మనకు ఇప్పుడికి వచ్చి ఒకసారి కూడా గోల్డ్ దొరకలేదు కదా దొరుకుతుంది అంటారా ఈసారి నాకైతే నమ్మకం లేదు మళ్ళీ టఫ్ వచ్చేసింది చాలా టఫ్ ఈరోజు అయిపోయింది 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 సర్లే ఏం వచ్చినాయి ఫైవ్ డైమండ్స్ వారీ ఆయన ఇవి ఒక చెస్ట్ ఫుల్ ఏపీలో ఉన్నాయి ఆయన మనకు దొరికినవన్నీ ఫైవ్ సరే గా చరిత్ర చెప్పుకుంటే దీని గురించి ఎంత స్లోగా నాకు డైమండ్స్ ఎప్పుడు కూడా రాలేదు అంటే ఇంత లేటుగా సర్లే ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోదాం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డైమండ్స్ అయినా వస్తాయి మంచిగా చేసుకుందాం అని ఏం లేదు మనకు వచ్చిందే చాలా అంటే చాలా స్లోగా సో దీన్ని ఇంకా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే వరస్ట్గా ఉంటుంది ఇది సో అందుకే ఇంకేం చేసుకోద్దు సరే కేసు ఈ ఫైవ్ డైమండ్స్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఒక పిక్యాక్స్ చేసుకోవాల్సిందే పక్క ఏ కరెక్ట్గా సరిపోదు తప్ప ఇది ఒక పిక్యాక్స్కి అండ్ ఒక ఎంచాంటింగ్ టేబుల్కి కానీ ఎంచాంటింగ్ టేబుల్ చేసుకోవాలంటే మనకు బుక్స్ కావాలి బుక్స్కి లెదర్ కావాలి లెదర్కి కౌస్ కావాలి నా దగ్గర కౌస్ లేవు పోనీ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామంటేనేమో ఇంకా మనకి టెన్త్ ఎపిసోడ్ రాలేదు ఒకవేళ వచ్చినప్పటికీ ఆ కౌస్ రావాలి వాటిని చేయాలి అమ్మో చాలా టైం పడుతుంది ముందైతే ఒక డైమండ్ పిక్యాక్స్ చేసి పెట్టుకుంటా చూద్దాం ఏమవుతుంది ఓకే మేబీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వద్దులే ఇంకానే ఎదరగొద్దు ఫస్ట్ ఐలాండ్ నుంచి బయటికి వెళ్దాం టెన్త్ ఎపిసోడ్ నే ఆ తర్వాత ప్లాన్ చేద్దాం నెదర్ ఓకే ఎందుకంటే నెదర్లో మనకి నెదర్ కోట్స్ ఉంటుంది నెదర్ కోట్స్ ఉంటే మనకి ఫాస్ట్గా అంటే ఆ బ్లాక్ బాగుంటుంది చూడడానికి అండ్ ఆల్సో మనకి ఎక్స్పీ కూడా కట్టుకు వస్తుంది కాబట్టి నేను పిగ్లిన్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే జాంబిఫైడ్ పిగ్మెన్స్తో సంథింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫామ్ అయితే ఉంటుంది అది మీకు వన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఐలాండ్ సర్వైవల్ అయితే చేసుకున్నాను అలాంటిది ఇక్కడ కూడా చేసుకుంటే ఎక్స్పీకి కాదు ఉండదు ప్రస్తుతానికి చూద్దాంలే అన్ని మెల్లగా ప్లాన్ చేద్దాం ఎస్ దొరికిన ఫైవ్ డైమండ్స్ మీకు అసలు ఎంత లేట్గా ఎప్పుడైనా దొరికినాయా చెప్పండి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో సో ఇది కైస్ మొత్తానికి యూట్యూబ్లో వచ్చేసి సో చెప్పండి దీని గురించి మీరే ఉంటున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో సో వీడియో అయితే ఇక్కడ తెచ్చేసిన ఎపిసోడ్ అయితే పక్క లైక్ చేయడానికి మంచి అవకాశం సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అవుతాం అండి సో దాట్స్ బట్ టుడ్ గాయస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్